Was verdient eigentlich ein Betriebswirt? Tja, was verdient jemand, der auf dem Büro arbeitet? Völlig unterschiedlich, ist klar. Was ich dir damit sagen will, ist, ähm, Betriebswirte werden in sehr vielen verschiedenen Branchen eingesetzt, wo man auch unterschiedlich verdient. Und deswegen will ich dir das Gehalt eines Betriebswirts mal ähm, anhand unterschiedlicher Branchenbeispiele dir veranschaulichen. Viel Spaß in dem Video. Vorneweg ein ganz wichtiger Hinweis. Ich habe die Informationen, die ich hier weitergebe, aus verschiedenen Quellen im Internet recherchiert. Die müssen nicht zwangsläufig richtig sein, die, da können Fehler enthalten sein und selbstverständlich kann ich dafür keine Garantie oder Gewährleistung übernehmen. Ja, nun zum eigentlichen Thema. Wovon hängt das Gehalt eines Betriebswirts ab? Also zunächst mal, in welcher Branche man arbeitet. In der Automobilindustrie werden tendenziell bessere Gehälter bezahlt als zum Beispiel im Callcenter, Kommunikation oder auch in der Gastronomie. Außerdem ähm, können wir Nord-Süd- und Ost-West-Gefälle feststellen. Im Süden der Republik, also in Bayern und Baden-Württemberg, werden allgemein höhere ähm, Gehälter bezahlt und da schließt natürlich auch die Betriebswirte mit ein. Im Gegenzug ist es natürlich so, dass die auch andere Lebenshaltungskosten haben. Also wer in Stuttgart oder München Miete bezahlen muss, der wird wissen, wovon ich rede. Aber trotzdem kann man sagen, im Süden von Deutschland werden bessere Gehälter bezahlt und dadurch verdienst du als Betriebswirt auch besser. Ja, der nächste Punkt, der natürlich ausschlaggebend ist, welche relevante Berufserfahrung bringst du mit? Jemand mit fünf Jahren Berufserfahrung wird besser bezahlt als jemand mit zwei Jahren, das ist klar. Dafür hat man ja so eine Erfahrung im Berufsleben gemacht. Und ein wesentlicher Punkt ist noch, wie du verhandelst. Wenn du einen Arbeitgeber wirklich überzeugst, wenn er sagt, das ist mein Mitarbeiter, meine zukünftige Mitarbeiterin und den oder die will ich haben, dann wird der Arbeitgeber natürlich auch ähm, einen höheren Lohn, ein höheres Gehalt bezahlen. Und ähm, wenn du wirklich von dir überzeugst, wenn die sagen, jawohl, das ist der oder die Beste, dann bekommst du auch ein besseres Gehalt. Tendenziell kann man auch wiederum sagen, je größer ein Unternehmen ist, desto bessere Gehälter werden bezahlt. Das ist wiederum kein Muss, aber in den allermeisten Fällen ist es so. Und ähm, man kann sagen, als Einstiegsgehalt werden bei, wird bei Banken 40.000 Euro bezahlt. In der Automobilindustrie 42.000 und im Callcenter 30.000. Das Ganze natürlich pro Jahr, nicht pro Monat. Nicht schön, wenn, aber ist klar, dass das Jahresgehälter sind. Dazu können noch Boni kommen, müssen wiederum auch nicht und da kann man sich das Gehalt noch etwas aufbessern. Nach fünf Jahren werden in der Bankenbranche 46.000 Euro im Jahr bezahlt, in der Automobilindustrie 49.000 und im Callcenter wohl reicht 33.000. Und nach zehn Jahren äh, bezahlen die Banken etwa 53.000 Euro, ähm, die Automobilindustrie 56.000 und die Callcenterbranche 36.000. Also man kann sagen, so alle fünf Jahre kann man, äh, steigt das Gehalt ähm, anteilig so um etwa 10% plus minus. Aber das kommt ungefähr als Daumenwert hin. Dann noch ein paar Infos zum Gehalt des Betriebswirts, je nachdem in welchem Fachgebiet er eingesetzt wird. Also im Marketing kannst du als Einstiegsgehalt nach Abschluss der Fachschule mit einem Jahresgehalt von 38.000 Euro ungefähr rechnen. Im Controlling von 42.000 und in der Gastronomie von 29.000 Euro. Nach fünf Jahren verdient man im Marketing etwa 54.000 Euro, im Controlling 55 und in der Gastronomie 36.000 Euro. Wie gesagt, bitte beachte, das ist auch von der Branche und der Region abhängig. Mit dem Video will ich dir mal einen groben Anhalt geben, welche Gehaltsmöglichkeiten ungefähr gegeben sind. Und ähm, wichtig ist natürlich noch, wenn du zum Beispiel mal Personalverantwortung übernimmst, wenn du ein Team leitest, dann ähm, wirkt sich das natürlich auch positiv auf dein Gehalt aus. Ist klar, wer Sachen zu verantworten hat und ähm, ein Team leitet, der verdient mehr Geld als jemand, der eben keine Personalverantwortung hat. Und diese... Ähm, diese Tabellen mit den Gehältern, die findest du auch nochmal auf meinem Blog. Ist ein bisschen übersichtlicher. Der Link ist unterhalb dieses Videos und da würde ich mich freuen, wenn du mal vorbeiguckst. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.